Network News is brought to you in association with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. White House, National Highway, Chiruvathur, Anchulikara. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ബാഗ് ബസാർ എബോ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ നിയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരുമ്പ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനും അനുമതി കിട്ടാൻ ആന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അത് സമീപിച്ചു സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായതുകൊണ്ട് കണ്ണൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാവായ പി ജയരാജനെ കൊണ്ടൊരു ശുപാർശ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണോട് നടത്തി ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും ഇടയ്ക്കേപ്പുറം തെക്ക് നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരമേഖല നാടക മത്സരത്തിന് തിരശ്ശീല വേണം നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിരം വേദിയൊരുക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം തിയേറ്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ കൂടി സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും എം എൽ നാട്ടിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി കോടികൾ മുടക്കുമ്പോൾ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ചെറുപുഴ ടൗണിനടുത്തെ ചെറുപുഴ ഹെൽത്ത് സെന്ററാണ് പഴകിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഹെൽത്ത് സെന്ററിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്നത് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ഓവ് ചാലിൽ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി താവും ഓയിൽ മിൽ പ്രദേശത്ത് ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായി പ്രദേശത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി സമീപത്തെ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം വെടിഞ്ഞ് തോട്ടിലേക്ക് വീണു ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു കരുവള്ളൂരിൽ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വർഷകാലത്തെ പ്രവാസിയുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭയും സി പി എമ്മും ഇല്ലാതാക്കിയത് പി ജയരാജനെ കൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിനായുള്ള ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതാണ് കെട്ടിട ഉടമ സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു ആ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയാണ് ശ്യാമള അവർ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ പിടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മുകളിൽ പോയി ആ ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അനുമതി കിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീ പാറയിൽ സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും റദ്ദാക്കിയ ബാറുകൾക്കെല്ലാം ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ പി കെ ശ്യാമള ചെയർപേഴ്സണായതോടെ അനുമതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ബാറുകാരിൽ നിന്നും ഇവർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സാജന്റെ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള അനുമതിക്ക് പണം നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനുമതി നൽകാത്തതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിന്റെ പേരിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ ജീവൻ അവർ അപഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് 
മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്തിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കണം ആ കേസെടുത്താൽ മാത്രം പോലെ അവരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടണം അവരുടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്ത് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം മാർസിച്ചു പാത്തി കാണിക്കണം ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്തതും പ്രധാന കാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ പണം മുടക്കാനായി വന്നാൽ ആ പണം മുടക്കുന്നവൻ്റെ വഴി മുടക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണോ തയ്യാറായാൽ ആ തയ്യാറാകുന്നവരെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നൊരു സന്ദേശം വിദേശ മലയാളികൾ കൊടുക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണം കഴിയണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ പുറത്താക്കണം ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ല പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ല പതിനേഴ് വാർഡുകൾ യുനാനിമസ് ആയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനേഴ് വാർഡുകൾ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളാണ് പതിനേഴ് വാർഡുകളിൽ മറ്റാരും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തേനെ സമരം ചെയ്തേനെ പൊതുജന മധ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നേനെ അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളാക്കി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാറ്റി അതിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ഒരാളിൻ്റെ ജീവൻ അപകരിക്കുന്ന ഇതിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിരം വേദി ഒരുക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ തിയേറ്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ കൂടി സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരത്ത് നടന്നുവരുന്ന അമേച്ചർ നാടക മത്സരത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേച്ചർ നാടക സമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉത്തര മലബാറിലാണ് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരം വേദി ഇല്ലാത്തതാണ് നാടക സമിതികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മണ്ഡലത്തിൽ നാടകങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥിരം വേദി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമ വില്ലേജ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ എന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നാടക പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത്തരം ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനായ സിംഗി നാടക അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കാണാം പണവും എം എൽ എ പെട്ടെന്ന് മുടക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ബാബു ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മേഖല നാടക പ്രവർത്തകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും നാടക പ്രവർത്തകരെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നവോദയ വായനശാലൻ ഗ്രന്ഥാലയം ഇടക്കേപ്പുറം എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് അമിച്ചർ നാടക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ സേവ്യർ പുൽപ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എൻ ശ്രീധരൻ പി പി ഷാജി ബൈജു ടി ചന്ദ്രൻ ടി വി ലക്ഷ്മണൻ നാരായണൻ വി രാജൻ കെ വി രാജേഷ് ടി വി രഞ്ജിത്ത് ടി കെ ദിവാകരൻ ലക്ഷ്മണൻ ചെറുകുന്ന് പി വി ജിതേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നാടക മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സപ്ലിമെന്റ് ആന കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും ഇടയ്ക്കേപ്പുറം തെക്ക് നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരമേഖല നാടക മത്സരത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു സമാപന ദിവസം ബ്ലാക്ക് കട്ടൻ കൊളത്തൂർ അവതരിപ്പിച്ച വെളിച്ചം നാടകം അരങ്ങേറി കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലേ റോഡിന് സമീപം കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപം പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നാടകം അരങ്ങേറിയത് നാടക കൊയിലാണ്ടിയുടെ കേളപ്പ് ജി തിയേറ്റർ ലവേഴ്സ് കോഴിക്കോടിന്റെ ഗുളികനും കുന്തോലനും നാടക സംഘം കോങ്ങാട് പാലക്കാട് അവതരിപ്പിച്ച കേരള ചരിതം ജ്വാല ആർട്സ് സെന്റർ ആൻഡ് ലൈബ്രറി കുതിരുമ്മൽ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ നാരങ്ങാനീര് നാടകം പൂക്കുന്ന കാട് കോഴിക്കോടിന്റെ മൂന്നാം കുന്ന് ബ്ലാക്ക് കർട്ടൺ കൊളത്തൂർ മലപ്പുറം അവതരിപ്പിച്ച വെളിച്ചം എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ ദിവസേന നാടകം കാണാൻ ിരുന്നു നാടക സംഘങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയതായി നാടക പ്രവർത്തകരും പ്രേക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പോസ്റ്റ് തകർന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കോളനിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി
ഇത് ചുമന്ന് കോളനിയിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകൂ ഇതിനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് കോളനിവാസികളുടെ പരാതി തൂണുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇടയത്ത് ശാരദ മാവില വീട്ടിൽ അമ്മിണി മുത്തേടത്ത് കൃഷ്ണൻ രമേശന്തറയിൽ ഇളയിടത്ത് മോളി എന്നിവരുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണമാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത് കോളനിയുടെ ഒരു ഭാഗം കർണാടക വനവും മറുഭാഗം തേജസ്വിനി പുഴയുമാണ് മഴക്കാലമായാൽ കോളനി പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടും കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം മൂലം കോളനിയിൽ ജീവിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കുട്ടികളും രോഗികളുമുള്ള വീടുകളിൽ കാട്ടാനകളെ പേടിച്ച് എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്നാണ് കോളനി നിവാസികളുടെ ചോദ്യം വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പുതിയ ജില്ലാ കളക്ടറായി ടി വി സുഭാഷ് തിങ്കളാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പദവിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറായി ഇദ്ദേഹം എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം സർക്കാർ സർവീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഐ എ എസ് ബാച്ചാണ് മൂന്നാർ ദൗത്യ സംഘം തലശ്ശേരി തിരൂർ ആർ ഡി ഒ കോട്ടയം എ ഡി എം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തസ്തികകളിലായി എട്ടു ജില്ലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായിരുന്നു തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ് വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കാലാനുസൃതമായി ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് സുഭാഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർക്കാർ വാർഷികം വിപുലമായ എക്സിബിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളോടെ ജനകീയമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വ പാഠവുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ഓവുചാൽ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി താവം ഓയിൽ മിൽ പ്രദേശത്ത് ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായി താവം പ്രദേശത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താവം ഓയിൽ മില്ലിന് സമീപത്തെ ഓവുചാലാണ് മലിനജലവും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ പകർച്ചവ്യാധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ഈ മാലിന്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായും കാണാം മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തോട്ടിലെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭീഷണിയാകുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ചൊറിച്ചിലും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഇതിന് സമീപത്തെ താമസക്കാരനായ മനോജ് പറഞ്ഞു അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം കാരണം വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും പ്രശ്നത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് തോട് ശുചിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മുൻവർഷങ്ങളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തോട് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ അതും നടന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് തോട്ടിലെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം കൾവേട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പൈപ്പിന് സമീപത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇവ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നു പൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് നാടെങ്ങും പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിന് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ശുചീകരണവും നടക്കുമ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളോട് അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി നാട്ടിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി കോടികൾ മുടക്കുമ്പോൾ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുറിച്ചറിയാം ഇനി ചെറുപുഴ ടൗണിനടുത്ത് ചെറുപുഴ ഹെൽത്ത് സെന്ററാണ് പഴകി കെട്ടിടത്തിൽ ഏതു നിമിഷവും നിലമ്പത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഹെൽത്ത് സെന്ററിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്നത് അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഓഫീസിന്റെ ഈ ശോച്യാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ആദ്യം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകേണ്ടത് ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനാണ് ഫോഗിങ്ങും ക്ലോറിനൈസേഷനും ആദ്യം നൽകേണ്ടതും ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശൂചാവസ്ഥയെടുക്കാനെത്തിയ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് കൊതുകുകളും ഇഴജന്തുക്കളുമാണ് അപ്പോൾ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഒരു നാടിന്റെ തന്നെ അത്താണിയായിരുന്നു ഈ ആതുരാലയം ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ എത്തിയാൽ അത്യാവശ്യ മരുന്നും നഴ്സിന്റെ സേവനവും ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സേവനം രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി അതും ജീവൻ
ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഔചിത്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് നൂറ് വാരെ അകലെയുള്ള ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് നാടിന് ഒരു ഉപകാരമാവത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരും തയ്യാറാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് മുമ്പിൽ നിന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി മനോജ് ശർമ്മ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കരിവള്ളൂർ കൊഴുമ്മൽ സ്വദേശി രാകേഷ് പുത്തൂരിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് രാകേഷ് സംസ്ഥാന അവാർഡിന് അർഹനാകുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ യുവ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് രാകേഷ് പുത്തൂർ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇതിനോടകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോളം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ രാകേഷ് മൂന്നാം തവണയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്നത് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ രാകേഷിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അതിജീവനം എന്നതായിരുന്നു പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ വിഷയം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുക ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും ധന്യാണ് ഭാര്യ മകൻ ധനുരാഗ് കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ സംസ്ഥാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ മൊറട്ടോറിയത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്തി നടപടിക്കൊരുങ്ങി ബാങ്കുകൾ ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്തിക്ക് വിലക്കില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി പത്രപരസ്യം നൽകി ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടേത് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും വ്യക്തമാക്കി ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി യോഗം നിർണായകമാകും കാർഷിക വായ്പയ്ക്കും കൃഷി പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി കർഷകരെടുത്ത എല്ലാത്തരം വായ്പകൾക്കും തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നാൽ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടി നൽകേണ്ടെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിലപാട് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി പത്രങ്ങളിൽ നൽകിയത് റിസർവ് ബാങ്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും ജപ്തി നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നുമാണ് പരസ്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരസ്യം കണ്ട് പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നും ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കൃഷിഭൂമിയായിട്ട് വായലുകൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവാം കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരും നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് പുരടെ കൃഷിക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭൂമി തൃപ്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ഈ ബാങ്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൊറട്ടോറിയം കാലാവധിക്കകത്ത് ബാങ്കുകൾ ഏകപക്ഷീയമായ ജപ്തി നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്നിരിക്കെ ജപ്തി നടപടികളോട് സഹകരിക്കില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് എത്രത്തോളം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട് ഇതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി യോഗം നിർണായകമാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സുനാമി പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കാട് കയറി മൂടി പ്രദേശം ഇഴജന്തുക്കളുടെ കേന്ദ്രമായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോമ്പൌണ്ടിൽ സുനാമി കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗപരിശോധനയും നേത്രപരിശോധനയുമെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിന് പിറകുവശമാണ് കാടുമൂടിയ അവസ്ഥയിലുള്ളത് ഇവിടം തെരുവുനായ്ക്കളുടെയും ഇഴജന്തുക്കളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായതായും പറയുന്നു ഇതിന് സമീപത്തെ വഴിയിലൂടെയാണ് മിക്ക രോഗികളും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതുവഴി ആളുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് മഴ കൂടിയെത്തിയതോടെ വഴിയിൽ ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ആശുപത്രിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് കല്ലാശ്ശേരി ബ്ലോക്കിലെ ശിശുവികസന ഓഫീസും ഇതിന് സമീപത്തായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുനാമി കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ കാട് ശിശുവികസന ഓഫീസിൽ എത്തുന്നവർക്കും ദുരിതമാകുന്നുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എരമം മുതുകാട്ടുകാവിന് സമീപത്തെ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് തോട്ടിലേക്ക് വീണു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ പാലത്തിലൂടെ ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ചെറുപുഴ കുണ്ടം തടത്ത് തൊഴുത്തിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് പശു ചത്തു ചെറുപുഴയിലെ മോട്ടോർ മെക്കാനിക് കുണ്ടം തടത്തി അഴകത്ത് റജിയുടെ തൊഴുത്തിലാണ് വീടിന് പിന്നിലെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് അപകടമുണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് തൊഴുത്ത് പൂർണമായും നശിച്ചു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഗർഭിണിയായ കുള്ളൻ പശുവാണ് ചത്തത് തൊട്ടടുത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന റജിയുടെ നായ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പെരിങ്ങോത്ത് നിന്നും അഗ്നിശമന സേനയെത്തിയാണ് കല്ലും മണ്ണും നീക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ പശു ചത്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ വോട്ടർമാരോട് നന്ദി പറയാനായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി രാജ്മോഹൻ എന്ന എം പിയെ കാണാൻ ആരുടെയും ശുപാർശ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കക്കറയിൽ നടന്ന പര്യടനത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം വോട്ടർമാരോട് നന്ദി പറയാനാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് കൂടെ നിന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തതിനും കരുത്തു പകർന്നതിനും ഒരായിരം നന്ദി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് പര്യടനം നടത്തിയത് ഞായറാഴ്ച കക്കറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പര്യടനത്തിന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എം ബി എ കാണാൻ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും കത്തുവേണ്ട സ്ഥിതിയായിരുന്നുവെന്നും മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾ രാജ്മോഹൻ എന്ന എം ബി എ കാണാൻ യാതൊരു ശുപാർശയുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന് വോട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോലെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ തീട്ടൂരും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മാറ്റത്തിനായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന പാർലമെന്റ് അംഗത്തെ കാണാൻ ഒരു ശുപാർശ കത്തും ആരുടെയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള ആർക്കും അത് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ ലീഗ് ആകട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകട്ടെ ബി ജെ പി ആകട്ടെ ആർക്കും എന്നെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കാം നേരിട്ട് കാണാം അതിന് ഇടനിലക്കാരോ പവർ ബ്രോക്കർമാരോ ആവശ്യമില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമില്ലാതെ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ തന്നെ തന്നെ സമീപിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പര്യടനത്തിൽ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം നാരായണൻകുട്ടി വി എൻ അരിപുരം ടി പി മുഹമ്മദ് ഖാജി എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സാജു ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മഴ കനത്തില്ലെങ്കിലും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ റോഡുകളിൽ യാത്ര ദുരിതമായി പലയിടത്തും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത് ഈ പാതകളിൽ കുഴികളിൽ വീണുള്ള അപകടവും പതിവാകുന്നു മഴയൊന്നും നിന്നു പെയ്താൽ കുളമാകുന്ന റോഡുകളാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേത് പലിയേരി തെരു പെരളം ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ട് പലിയേരി വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം റോഡ് നിറയെ വെള്ളമാണ് ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാർ ഇവിടെ തെന്നി വീഴുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കുഴി എവിടെയാണ് കുഴി ഇല്ലാത്തത് എന്നറിയാതെയാണ് പലരും അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകാൻ കാനകൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ റോഡരികിലുള്ള കുളത്തിന്റെ അരികെ കിട്ടിയപ്പോൾ വെള്ളം പോകാൻ ഒരു ചെറിയ ചാൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പകുതി പ്രശ്നം ഒഴിവാകുമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പലയിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അടുത്ത വർഷകാലത്തെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിവന്ന ഒളിമ്പിക് ദിനാഘോഷം സമാപിച്ചു സമാപന ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ദീപശിഖ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കാലം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെയായിരുന്നു ദിനാഘോഷം ജൂൺ പതിനാറ് മുതൽ ഒളിമ്പിക് ദിനമായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് ജില്ലയിലുടനീളം വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടികളിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ കബഡി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് ക്വിസ് പോസ്റ്ററചനാ മത്സരം തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ക്ലബുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മത്സര പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയത് സമാപന ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ദീപശിഖ പ്രയാണം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
जिल्ला स्पोर्ट्स काउंसल प्रसरेंड हाबी ब्रहमान अध्यक्षत वाहच चड़ंगेल जिल्ला पंजायत प्रसरेंड एजिसी बशीर मुख्याद दिया इरुनू पीपी अशोगन मुहम्मद गुण्यी टीवी बालन विपी जानगी इन्नी वर्सम सारिचू तिरकरिपूर नडकाव कालिकडव चिरवत्तूर नेलेश्वरम कान्यंगाड मडियन पालकुन मेलपरंब चंद्रगिरी जंक्षन इन्नी वडंगलले स्वीगरनतन शेशम कासरगोड पुदियबस्यान परिसरत दीबसिगा प्रयानम समावचू வியாபாரி விவசாயி சமிதி மேக்கலாதல குடும்ப சங்கம் மாத்தில் பஞ்சாயத் ஓடிட்டோரியத்தில் நடந்தும் காங்குல் அல படம்ப பஞ்சாயத் பிரசிடன்ட பியுஷா உத்காட்டம் சேது அண்ணுர் ஜில்ல பஞ்சாயத் ச்டாண்டிங்க மிட்டி சேர்மன் கேவி சுரேஷ் குமார் போத்தவல் கர்ண கலாஸ் நைச்சு வியாபாரி வேவசை சம்மிதி மாத்தில் புரக்குன் சூரல் பெரிங்கோம் யுனிட்டுகளுடை சம்யுக்த ஆப்பிமுக்கியத்திலான சனேக சங்கமம் சங்கடிப்பிச்சது MV Sunil Kumar, KM Balakeshavan, VV Bhaskaran, C. Satyapalan, P. Shashitharan, P. Ajit, KM Shreenath, Suresh Babu, KP Resana, CK Shajimuan, Thudungyavar, Pangadutu. Chadungil vechi Krishy Officer, KP Resana, Chandamela Vidwan, Vadya Jairiya Payinur Sudhi, Asian Karate Federation Coach Anjana Anand, Shalachitra Pinnani Gaiga, Nithya Satyan Innivare Adarichu. Neha Sangam Thoda Nibandhichi Vyabari Gil Kula Identity Card Vithiranam Suvenir Prakashanam IRPC Gil Thana Sahayan Kai Maral Unnada Vijay Gil Kula Anumodhanam Adhigala Vyabari Gil Kula Adharam Vividha Kala Samskarika Paribadi Gil Ennive Yum Naadunu வாயனேல் புதிய அனுப்போம் கொண்டு வந்த நோவலானு கரிக்கோட்டகரி நூட்டாண்டுகள்கு பிரகில் நின்னு துடங்குன் புலைய தெளிதி ஜீவிதத்தின்டே ஆத்ம சாங்கர்ஷங்களானு நோவலின்டே அடிஸ்தான தாரியை வர்த்திக்குன்னது Investment Kristin சாம்பத்திகவுப்பித்தியாப்பியாசபரவுமாய பிரதலத்தின அப்புரம் இத்திரக்காருடை மானசிகனில சோதியம் செய்யப்படேண்டதானு மதம்மாரி கிரைஸ்தவனாகும் போடும் அதில் வலிய வெத்தியாசம் உன்னும் வருந்தில்லா குடியட்டு கரமமாய கரிக்கோட்ட கரி பச்சாதலமாக்கியானு நோவல் எழுதிரிக்குந்து ஒரு புலைய கரைஸ்தவ குடியட்ட கராமம் என்ன நிலையில் கரிக்கோட்ட கரி என்ன நோவிலில் சர்ச்ச செய்யுந்ததும் மனுஷன் மட்டுரு மனுஷனே நோக்கிக் காணுந்த சமிவனமானு மனுஷன் மனுஷனாகேண்ட காலத்தின்டை ஆவிஷகதையும் ஈ நோவிலின்டை
താഴേക്കുറിന്ത് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സംവേദന ക്ലാസിന്റെ പെരുമ തെക്കൻ കേരളത്തിലും എത്തി മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ക്ലാസിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ലൈബ്രറിയിലെത്തി ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ താഴേക്കുറിന്ത് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാന ക്ലാസിന്റെ പെരുമ അതിന്റെ പ്രത്യേക രീതി കൊണ്ട് തന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിലും എത്തി ഈ രീതി കണ്ട് പഠിക്കാനും തങ്ങളുടെ ജില്ലകളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമായാണ് മൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് നടന്നു വരുന്ന താഴേക്കുറുന്ത് ക്ലബിലെത്തിയത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ രാജേഷ് സുബിൻ എന്നിവരും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അധ്യാപകനായ കൃഷ്ണകുമാറുമാണ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചറിയാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഭാരവാഹികൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയത് തങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമാണെന്നും തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് മനഃപൂർവമായി വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും ഇടയ്ക്കേപ്പുറം തെക്ക് നവോദയ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരമേഖലാ നാടക മത്സരത്തിന് തിരശ്ശീല വേണം നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിരം വേദിയൊരുക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷൻ തിയേറ്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും നാട്ടിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി കോടികൾ മുടക്കുമ്പോൾ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ചെറുപുഴ ടൗണിനടുത്തെ ചെറുപുഴ ഹെൽത്ത് സെന്ററാണ് പഴകിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഹെൽത്ത് സെന്ററിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്നു ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ഓയിൽ ചാലയിൽ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി താവും ഓയിൽ മിൽ പ്രദേശത്ത് ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായി പ്രദേശത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി സമീപത്തെ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് തോട്ടിലേക്ക് വീണു ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം